si on veut rester en dessous de 2 degrés, c'est réalisable. Mais, euh, disons, une des conditions nécessaires et non, non pas suffisantes, eh c'est que, euh, disons, nous n'utilisions, euh, en gros, nous n'avons plus le droit d'utiliser que euh, 1000 milliards, un peu moins de 900 milliards de tonnes, euh, d'émettre 900 milliards de tonnes de gaz carbonique. Or, nous en émettons à peu près euh, entre 35 et 40 chaque année. Ça veut dire que nous n'avons plus le droit qu'à peu près 25 ans d'émissions au rythme actuel. Et ça, c'est quelque chose de, de très clair, de très clairement établi dans notre rapport, dans le rapport du GIEC. Alors ça, ça correspond, ça veut dire aussi une autre façon de voir les choses, ça veut dire que si on veut rester en dessous de 2 degrés, il faut laisser l'essentiel des réserves de combustibles fossiles, de ce qui est facilement accessible, que ce soit pétrole, charbon, gaz, euh, gaz de schiste ou, euh, disons, euh, pétrole non conventionnel, là où ils sont. Il ne faudrait exploiter moins de 20% de ce qui est facilement accessible. Je ne parle pas... Euh, je ne parle pas des ressources, mais bien des réserves. C'est-à-dire ce qui est facilement accessible aux conditions économiques et techniques actuelles doit être laissé dans le sous-sol. C'est un message très clair de la communauté scientifique que nous répétons, euh, disons, depuis 20 ans. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on va faire. On ne va pas tout d'un coup, euh, par exemple, faire 25 ans au rythme actuel et ne pas émettre du tout après. Euh, J'espère qu'on va laisser l'essentiel des, des, des ressources, des, des réserves de combustibles fossiles là où elles sont, une large part, mais c'est très difficile, c'est un véritable changement de mode de développement. Euh, ce que, disons, les trajectoires qui nous permettraient de rester en, en dessous de 2 degrés ont comme caractéristique de, de, de nous conduire, d'exiger de, une diminution des émissions de gaz à effet de serre entre 40 et 70%, c'est-à-dire d'au moins un facteur 2, voire un facteur 3, entre 2010 et 2050, et que par la suite, jusqu'à la fin du siècle, eh bien, nous arrivions qu'à la fin du siècle, nous arrivions pratiquement à neutralité carbone, c'est-à-dire pratiquement plus d'émissions de, de gaz carbonique que d'autres gaz à effet de serre, enfin d'augmentation des émissions. Si on ne fait rien entre 2015 et 2020, si on ne faisait rien, malheureusement on en prend la route, eh bien, il faudrait abandonner l'idée de rester en dessous de 2 degrés à, à long terme. Je veux dire par l'action de faire rien d'ici 2020 pour infléchir les, disons, cette augmentation des émissions que nous vivons actuellement, eh bien, nous irions de toute façon, même si nous étions extrêmement ambitieux après 2020, vers, à long terme vers un réchauffement climatique plus proche de 3 degrés que de 2 degrés pour le mieux. Évidemment, même en, même en étant très très ambitieux après 2020, il faut aussi faire quelque chose tout de suite.